Throughout this video series, we're going to dive deeper about the desktop computer, gamit ang 3D animation, we'll journey through the inside of this computer and disassemble it every piece of hardware. Puunahin natin ang Central Processing Unit o CPU, ang brain ng computer. Sa ibabaw, may cover na tinatawag na Integrated Heat Spreader at sa loob nito, makikita ang mas maliit na metal package na naglalaman ng integrated circuit o ang tinatawag na die. Ang die na ito ay nakakabit sa isang printed circuit board na nagpapamahagi ng 1200 connection points papunta sa landing pads na konektado naman sa landing grid array sa motherboard. Ang integrated circuit sa loob ay may iba't ibang sections at ang pinakakilala dito ay ang 10 cores na siyang nagpaprocess ng mga programs at instructions. Marami pang mas komplikadong components ang CPU, kaya abangan ang series ng mga videos natin na iikot sa computer architecture at ipapakita ang bawat section ng CPU in great detail. Ngayon, punta tayo sa motherboard. Ang motherboard na ito ay isang malaking printed circuit board na may libu-libong wires sa loob at maraming microchips, components, sockets, ports, headers at connectors na nakasolder dito. Ang CPU na ito ay gumagamit ng power na katumbas ng halos 16 LED bulbs kaya nagpo-produce ito ng maraming init na kinukuha ng CPU cooler. Ang cooler na ito ay may pump na nagpa-circulate ng liquid sa mga tubes papunta sa radiator channels na siya namang nagta-transfer ng heat sa radiator fins. Ang mga fans ang nagta-transfer ng heat sa air at ang cooled liquid ay bumabalik sa pump sa pamamagitan ng return loop. Punta naman tayo sa power supply na siyang namamahagi ng power sa buong computer. Maraming components dito ang nag-filter ng input voltage at nag-generate ng iba't ibang output voltages na ipinapadala sa iba't ibang hardware ng computer. Halimbawa, ang SSD ay gumagamit ng ilang watts lang gamit ang connector nito, samantalang ang GPU mo ay maaring gumamit ng daan-daang watts gamit ang mga connectors nito. Sunod nating i-explore ang GPU, pero bago yan, please hit that like and subscribe buttons para makatulong sa amin. Sa channel na ito, gumagawa kami ng engaging 3D animation para i-explore ang teknolohiya inspired by branch education. Pero hindi lang ito basta exploring, gumagawa din kami ng mga innovative tools tulad ng Chatnonet, isang offline chatbot app na pwedeng tanungin kahit walang internet connection. Kung gusto mong subukan, bisitahin ang official website ng Chatnonet. Link nasa description below. Balik na tayo sa topic natin at tingnan ang graphics card at GPU. Pagbukas ng graphics card, makikita natin ang isang PCB na may GPU sa gitna, VRAM chips sa paligid, at ang voltage regulator module sa itaas. May heat sink sa ibabaw ng IC na may fan para i-dissipate ang init. Sa gilid ng graphics card, may HDMI at display ports, PCIe interface at input power connector. Hindi muna natin i-explore ito ng masyado dahil may dedicated na video tayo sa GPU architecture na paparating, kaya stay tuned. Sunod, tingnan natin ang DRAM, solid state drives at hard drives. Hindi na natin i-explain ng masyado ang bawat isa dahil meron tayong buong series sa solid state drives at separate videos na mag-focus sa DRAM at hard drives in incredible detail sa future videos. But let's explore it quickly. Sa loob ng bawat isa sa 8 DRAM chips na ito ay may integrated circuit na binubuo ng 32 memory banks. Bawat isa ay may 8,192 columns at 65,536 rows. Ang DRAM ay pansamantalang nag i store ng data gamit ang mga kapasitors at transistors na tinatawag na 1T1C memory cells sa dalawang arrays na ganito ang itsura. Kaya, 
Ang data ay mabilis na nare-retrieve sa loob ng ilang nanoseconds, pero sa walong chips na ito, hanggang 16 gigabytes ng data lang ang pansamantalang kayang i-store. Punta naman tayo sa SSDs na permanently nag store ng data sa 3D arrays na tinatawag na 3D NAND. Ang array na ito ay may 100 hanggang 200 layers, 32,000 hanggang 64,000 columns, at 32,000 hanggang 64,000 rows. Sa isang SSD chip, may multiple 3D NAND arrays na nakastack nito, kaya sa isang microchip lang ay kayang mag-store ng terabytes ng data. Pero dahil nga naka-3D NAND ito at napaka-complex ng structure, ang pag-access ng data sa SSD ay tumatagal ng 50 microseconds, mas mabagal ng 3,000 times kumpara sa DRAM. Ang NVMe at SATA SSD ay pareho silang nag store ng data gamit ang 3D NAND pero mas mabilis at efficient ang NVMe kaysa SATA SSD. Ngayon, punta naman tayo sa hard disk drive or HDD. May disk ito na nakamount sa spindle na pinaikot ng motor sa libu-libong RPM. Ang read-write head ay nagmumove sa disk para ma-access ang specific track sa kalahating milyong data tracks. Ang drive na ito ay mas mabagal kaysa sa SSD at umaabot ng ilang milliseconds bago makapag-access kaya mas mabagal ang read at write times pero mas mura kada terabyte ng storage. So far, na-cover na natin ang lahat ng hardware sa loob ng computer mo. Ang bawat component na ito ay walang gaanong magagawa on its own pero kapag pinagsama-sama, nagiging isang powerful system ito. Salamat sa panonood at kung may katanungan ka related sa topic natin, just comment or visit our FB group chat community link description below. Ito ang MCA Tech at gumagawa kami ng engaging 3D animation para ipakita ang ganda ng teknolohiya. Huwag kalimutang mag-subscribe, like at i-share ang video na ito para makatulong sa amin at sa inyo. See you in the next video.